بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وحل العقدة من لساني يفقه قولي معزز ناظرين اس وقت جس دنیا میں ہم بس رہے ہیں اس میں مومن بھی ہیں کافر بھی ہیں منافق بھی ہیں اور اخلاص اور صدق کے ساتھ ایمان لانے والے بھی ہیں اسی دنیا پر سارے لوگ بس رہے ہیں اور چل رہے ہیں بسا اوقات کسی بھی شخص کے بارے میں یہ معلوم کرنا کہ آیا وہ حقیقت میں مومن ہے یا اس نے صرف ظاہر میں ایمان کا لبادہ اوڑ رکھا ہے یہ ایک مشکل کام ہوا کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہمارے اور آپ کے اوپر بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کو پوشیدہ رکھا ہے تاکہ اولا ہماری پردہ پوشی ہو سکے ہم ہمارا عیب لوگوں کے سامنے چھپا رہے اور ظاہر نہ ہو سکے اور دوسری بات یہ کہ ہمیں مستقبل میں توبہ کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا موقع مل جائے لیکن جب قیامت بالکل قریب آ جائے گی اس دنیا میں فساد پھیل جائے گا بے دینی اور دہریت کا دور دورہ ہوگا لوگ اپنے مالک حقیقی اور مالک کائنات کو بھول جائیں گے دین کی تبلیغ کا کام رک جائے گا بھلائی تو لوگ سمجھیں گے لیکن اس کی طرف دعوت دینے والے نہیں رہیں گے برائی کو تو برائی سمجھیں گے لیکن اس سے روکنے والے لوگوں کے اندر غیر معمولی طور پر کمی واقع ہو جائے گی تو ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالی کے عذاب کا وقت آئے گا ایسے وقت میں اللہ کے عذاب کا کون مستحق ہے اللہ تبارک و تعالی کا شکر گزار بندہ کون ہے ان دونوں میں فرق کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی اس دنیا پر ایک علامت ظاہر کرے گا خاص طور پر اس وقت جب کہ توبہ کا دروازہ بند ہو گیا رہے گا ایمان اور کفر کا فیصلہ ہو چکا رہے گا دینداری اور بے دینی کے معاملے پر اب مہر لگا دی رہے گی کہ جو ایمان ہے اب مرتے دم تک ایمان ردار رہے گا اور جو کافر ہے وہ مرتے دم تک کافر رہے گا ایسے موقع پر ایمان والوں کو کے چہرے پر ایمان کی نشانی ظاہر کرنے کے لیے اور کافر کے چہرے پر کفر کی نشانی ظاہر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی اس روح زمین سے ایک عجیب و غریب جانور پیدا کرے گا چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مسند احمد میں مستدرک حاکم میں حضرت عبد اللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاتی علی الناس زمان یغر بلو نفی غر بلا لوگوں پر ایک وقت آئے گا کہ لوگوں کو چھان لیا جائے گا وجب کا من ہوں اور ان میں سے کچھ چھٹے ہوئے لوگ باقی رہ جائیں گے مرجت ان کے 
آپس کے عہد اور لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ عہد کرنا یہ فاصل ہو جائے گا لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طریقے سے ملے ہوں گے تو ایسے موقع پر صحابہ نے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تو آپ نے فرمایا تخدو نما تعریف و تد نما تم کے روم جسے تم جانتے ہو کہ یہ دین ہے یہ شریعت ہے یہ اسلام ہے اس کو تم لوگ مضبوطی سے تھامے رہنا اس پر عمل کرتے رہنا اور جس کے بارے میں سمجھنا کہ یہ بے دینی کا کام ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کام ہے اس سے دور رہنا اور کنارہ کش رہنا ہوا تو قبیلون اعلیٰ امر خاص و تد امر عام جو خاص اور نیک لوگ ہیں ان کا ساتھ اختیار کرنا اور عام لوگوں کا معاملہ ترک کر دینا تو ایسے وقت میں اللہ تبار و تعالیٰ نیک اور برے کے اندر فرق کرنے کے لیے روئے زمین سے ایک عجیب الخلقت جانور ظاہر کرے گا جو لوگوں کے درمیان یہ وادح کر دے گا کہ یہ مومن ہے اور یہ کافر ہے چنانچہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں سور نمل کے اندر ارشاد فرماتا ہے وہ ادا وکال قول علیہم اخرج نہ لہم دابتم من الارض تو کلم ہوں انا سکان و بھی آیا تین جب ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کے عذاب کا وعدہ پورا ہو جائے گا اللہ تعالی کے عذاب کا فرمان آ جائے گا تو ہم اخرج نہ لہم دابتم من الارض تو ہم اسی روئے زمین سے ایک جانور نکالیں گے تو کل لیم ہوں جو ان سے باتیں کرے گا جو ان سے گفتگو کرے گا اور لوگوں کے سامنے یہ واضح کرے گا کہ ان نا سکانو بھی آیا تھی لا یو قرون کہ لوگ اللہ تبارک و تعالی کی آیات اور احکام کے اوپر ایمان نہیں لاتے تھے یہ جانور بھی ساتھی و قیامت کی نشانیوں میں سے بڑی اہم نشانی ہے بلکہ قیامت کی ان دس بڑی نشانیوں میں سے ہے جن کے بعد اب اعمال کا سلسلہ اور نیکی کا سلسلہ بند ہو جائے گا چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بادرو بل اعمال ستا چھ صورت حال پیدا ہونے سے پہلے تمہیں جو کچھ نیک عمل کرنا ہے جلدی سے نیک عمل کر لو ان میں آپ نے داب بت الارض کا خروج یعنی ایک عجیب الخلقت عجیب و غریب جانور کے زمین سے نکلنے کا بھی ذکر فرمایا ایک دوسری حدیث میں آپ نے بیان فرمایا سلاسن ادا خرج نہ لا فون افسن ایمان ہوا لم تک آمنت من قبل و کسبت فی ایمان یا خیرا تین علامتیں جب ظاہر ہو جائیں گی تو کسی کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لا چکا ہے یا اپنے ایمان میں نیک عمل نہیں کر لیا ہے اس جانور کا ظاہر ہونا اہل سنت و جماعت کے عقائد میں داخل ہے اسی لیے جو علماء ایمان پر اور عقیدے کے بارے میں کتابیں لکھتے ہیں قیامت کی نشانیوں سے متعلق کتابیں لکھتے ہیں انہوں نے خصوصی طور پر ایک عجیب الخلقت جانور کا ظاہر ہونا اور قیامت سے پہلے اس کے ظہور پر ایمان لانا مومنین کے ایمان کا ایک حصہ قرار دیتے ہیں چنانچہ امام مندر رحم اللہ اپنی کتاب الایمان میں اور امام تحاوی حنفی رحم اللہ اپنی کتاب عقید تحاویہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر فرماتے ہیں کہ ہم قیامت کی نشانیوں میں سے ان ان چیزوں اور داب بت الارض کے خروج پر بھی ایمان لے آتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہے کہ یہ جانور کون ہوگا یہ کیا جانور ہوگا اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے اور اس کے رسول نے ہمیں تو یہ بتلایا کہ یہ ایک عجیب جانور ہوگا لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ کیسا جانور ہوگا بعض لوگوں نے کہا کہ وہ صالح علیہ سلاۃ والسلام کی اونٹنی کا بچہ ہے بعض لوگوں نے کہا اس سے مراد ایک نہایت ہی قادر الکلام مناظر ہے بعض لوگوں نے کہا یہ وہ سانپ ہے جو کعبہ کی چھت کے اوپر جا کر کے بیٹھ گیا تھا اور جب لوگ کعبہ کو ڈھانا چاہتے تھے تو اس کی وجہ سے کعبہ کو نہیں ڈھا پا رہے تھے کچھ لوگوں نے کہا یہ عجیب الخلقت جانور ہوگا جس کا سر بیل جیسا ہوگا آنکھیں اس کی سور کے مشابے ہوں گی کان اس کے ہاتھی جیسے ہوں گے سینگ اس کے جنگلی بکرے کی طرح ہوں گے اس کا سینہ شیر جیسا ہوگا 
और उसका पैर ऊंट के पैर जैसा होगा लेकिन साथियों ये तमाम ऐसी बातें हैं कि इनके ऊपर कोई भी दलील शरीयत से नहीं पाई जाती लिहाजा एक मोमिन को चाहिए कि गैब की बातों पर वहीं तक ईमान ले आए जहां तक अल्लाह तबारक वाल ने और उसके रसूल ने बता दिया है अपनी अक्ल से और अपनी समझ से उसके अंदर किसी भी किस्म का इजाफा करना इंसान को गुमराही की तरफ ले जाता है दूसरी बात जानवर के सिलसिले में यह है कि यह जानवर कब निकलेगा इस सिलसिले में ज्यादा करीब मसला यह है कि जिस दिन को फजर के वक्त सूरज मगरब से तुलू होगा और इस रूब जमीन के ऊपर फितना और फसाद मचा होगा बेदीनी का दौर दौरा होगा ऐसे मौके पर जब तोबा का दरवाजा बंद हो जाएगा तो ये जानवर अल्लाह तबारक वाली के हुक्म से निकलेगा और लोगों को ये जाहिर कर देगा कि हाँ अब मोमिन कौन है किसका ईमान उसके लिए मुफीद होगा और किसका ईमान उसके लिए मुफीद नहीं होगा चुनान के नबी करीम सल्लम की हदीस सही मुस्लिम शरीफ में सुन अबू दाऊद में और सुनन तिरमिदी में हजरत अब्दुल्ला इबन अमर से मरवी है कि आपने बयान फरमाया अलुल आयात खरूजन तलूशम से में मगरब सबसे पहली निशानी जिसके बाद क़यामत बिल्कुल करीब हो जाएगी वो ये होगा कि मगरब से सूरज तलू हो और फिर उसके बाद चाश्त के वक्त जानवर का खरूज हो जाएगा इसके खरूज की हमत क्या है इस सिलसिले में साथियों सबसे वादह दलील यह है कि यह जानवर इसलिए खारिज होगा ताकि लोगों को बता दे कि अब तोबा का दरवाजा बंद हो गया है अब किसी की तोबा कबूल नहीं की जाएगी इस सिलसिले में एक बात और रह जाती है जो जानने की है कि आया यह जानवर कहां से निकलेगा इस सिलसिले में यकीनी तौर पर तो कोई बात नहीं कही जा सकती अलबत् बाद अदीस के पेश नजर और सहाबे के राम के अकवाल के पेश नज़र ज़्यादा करीन क्यास ये है कि ये जानवर मक् मुकर्रमा और बिलखसूस ज़्यादा करीन है कि मस्जिद हराम से ज़ाहिर होगा चुनानचे हरत हजैफ़ा इबन उसैद एक मशहूर सहाबी हैं उनकी हदीस को इमाम हैसमी रहम अपनी किताब मजमुजवाद में नकल करते हैं और नकल करने के बाद उस हदीस के रिजाल को काबिल एतम करार देते हैं वो बयान करते हैं कि तखरजुल दाब जानवर सबसे अजीब हरमत वाली और एहतराम वाली मस्जिद से जाहिर होगा अचानक लोग मस्जिद में बैठे होंगे कि देखें कि जमीन से कोई आवाज आ रही है जब उस जमीन की तरफ लोग मतवजे होंगे तो क्या देखते हैं कि एक जानवर वहां से निकलेगा और अपनी गर्दन से गर्द को झाड़ता हुआ होगा एक और हदीस के अंदर जिसे इमाम अबू दाऊद अपनी मुस्ंद में हरत हजैफा रजी अल्लाह तला से नकल करते हैं नबी करीम सल्लाम ने इर्शाद फरमाया कि यह जानवर तीन बार जाहिर होगा पहली बार जब जाहिर होगा तो वह किसी बादिया के इलाके से जाहिर होगा यानी सहराई इलाका होगा बादिया के कुछ लोगों को तो उसका इल्म होगा लेकिन उसकी खबर मक्का मुकरमा या आम लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी साथियों मुझे अच्छी तरीके से याद है कि उन्नीस में जब मैं सऊदीया गया तो वहां बहुत से लोगों ने मुझसे बताया कि एक खबर उड़ रही है कि किसी बादिया के इलाके में एक अजीबुल खिलकत जानवर का जाहिर हुआ है लेकिन देखते ही देखते वो जानवर ऐसा छुप गया कि उसके बारे में किसी को कोई इल्म नहीं हुआ हो सकता है ये वही जानवर का पहला खरूज हो अलाकुल्ल हाल नबी करीम सल्लम ने इर्शाद फरमाया कि ये जानवर तीन बार निकलेगा जब पहली बार निकलेगा बादिया के इलाके में सहराई इलाके में कहीं बहुत दूर निकलेगा बादिया के कुछ लोगों को तो उसके बारे में इल्म होगा लेकिन शहरों और खसूस मक् मुकरमा के लोगों को उसके बारे में कोई मालूम नहीं होगी फिर उसके बाद एक लंबी मुद्दत तक छुपा रहेगा लोगों को उसके बारे में कोई इल्म नहीं होगा फिर दोबारा वो बादिया ही के इलाके से जाहिर होगा और अहले बादिया में उसका खूब चर्चा होगा सहरा के रहने वाले जो लोग हैं देहात के रहने वाले जो लोग हैं उनमें उसका खूब चर्चा होगा 
اور اس کی خبر مکہ مکرمہ تک پہنچے گی لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ جانور پھر غائب ہو جائے گا لیکن تیسری بار جب کی لوگ مسجد حرام میں ہوں گے کچھ لوگ مسجد حرام کا طواف کر رہے ہوں گے کچھ لوگ وہاں پر نماز پڑھ رہے ہوں گے کہ اچانک ان خوف زدہ ہوں گے اور ایک عجیب و غریب جانور رکن و مقام یعنی مقام ابراہیم اور حضر اسود کے درمیان اپنے سر سے گد جھاڑتے ہوئے ظاہر ہوگا جب اسے لوگ دیکھیں گے تو اس سے گھبرا کر کے بھاگنا چاہیں گے تو قرین قیاس یہ ہے کہ وہ جانور مسجد حرام سے ظاہر ہوگا اب یہاں اٹھ کر کے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ جانور ظاہر ہوگا تو آیا وہ جانور کون کون سے کارنامے انجام دے گا اور اس جانور کی صفات کیا ہوں گی جس سے اسے پہچانا جا سکے دیکھیے کسی بھی چیز کو پہچاننے کے لیے اس کے اندر دو صفات کو ڈھونڈا جاتا ہے ایک صفت وہ ہوتی ہے جو اس کی پیدائش ہاتھ پیر اور چہرے سے متعلق ہوتی ہے جانور سے متعلق یہ کوئی خبر صحیح طور پر حدیث کے اندر موجود نہیں ہے البتہ دوسری صفت جو ہوتی ہے اس کی آداد اخلاق اتوار جو ہوا کرتے ہیں اس سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور سے متعلق اور بہت سے صحابہ کرام نے اس جانور سے متعلق جو کچھ بتلایا ہے وہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ جانور ساتھیوں بڑا تیز رفتار ہوگا اتنا تیز رفتار ہوگا اتنا تیز رفتار ہوگا کہ اس سے بھاگ کر کوئی انسان نہ جا پائے گا اور نہ ہی کوئی پیچھا کرنے والا اس کا پیچھا کرے گا اور وہ جانور نہایت ہی خوفناک ہوگا جس شک کے سامنے پہنچے گا وہ اس سے ڈر جائے گا اور ڈر کر کے بھاگنا چاہے گا چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یدرک ہا طالب ولا یفوت ہا حارب اس کا پیچھا کرنے والا نہ تو اس کو پکڑ پائے گا اور اس سے بھاگنے والا نہ تو اس سے چھوٹ کر کے جا پائے گا حتیٰ کہ ایک شخص اس کے خوف سے بھاگے گا بھاگتا جائے گا بھاگتا جائے گا پیچھے مڑ کر کے دیکھتا جائے گا جب وہ دیکھے گا کہ میں اس جانور سے بھاگ نہیں پاؤں گا یہ جانور مجھے آ کر کے پکڑ لے گا تو وہ فوراً ہی قبلہ رخ ہو کر کے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے گا وہ جانور اس کے سامنے سے آئے گا کہ میاں اب نماز پڑھ رہے ہو نماز پڑھنے کا وقت تو ختم ہو گیا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے اس جانور کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ جانور نہایت ہی خوفناک ہوگا ہر انسان اس سے خوف کھائے گا اور بھاگے گا ہر جانور کوئی بھی جانور اس کے قریب نہ آنا چاہے گا اور اس کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ جانور نہایت ہی تیز رفتار ہوگا کوئی بھی اس سے بھاگ کر کے نہ تو جا پائے گا اور نہ پیچھا کر کے اسے پکڑ پائے گا اس جانور کی تیسری خوبی یہ ہے ساتھیوں تیسری صفت یہ ہوگی وہ ہوت گا تو جانور جس طریقے سے جانور چار پائے والے ہوتے ہیں جانور کا جس طریقے سے منہ ہوتا ہے وہ نہ جنات ہوگا نہ انسان ہوگا لیکن جانور ہونے کے باوجود وہ لوگوں سے ان کی زبان میں گفتگو کرے گا اس کی خوبی یہ ہوگی جو عربی جانتا ہوگا اس سے عربی میں باتیں کرے گا جو اردو جانتا ہوگا اس سے اردو میں باتیں کرے گا جو انگلش جانتا ہوگا اس سے انگلش میں باتیں کرے گا جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تو کل لیم وہ ان سے گفتگو کرے گا وہ گفتگو کی زبان کیا ہوگی یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے البتہ اس کی گفتگو کی زبان کو ہر انسان سمجھ جائے گا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے تو اللہ کل حال اس کی ایک صفت یہ ہوگی کہ وہ جانور ہونے کے باوجود انسانوں سے انسانوں کی زبان میں بات کرے گا جیسا کہ بھی پچھلی حدیث کے اندر آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ وہ کہے گا یا فلان الان تو سلی اے فلان اب تو نماز پڑھ رہا ہے نماز پڑھنے کا وقت تو ختم ہو گیا ہے تو وہ جانور بات کرے گا اور لوگوں سے کہے گا اے تو مومن ہے اور بتائے گا کہ تو کافر ہے کہے گا اے مومن تجھے خوشخبری ہے تو اپنے ایمان کے اوپر باقی رہے گا اور کہے گا اے کافر تباہی ہو تیرے لیے اے برے تباہی ہو تیرے لیے تو اب اپنی حالت پر باقی رہے گا تجھے ایمان کی اور توبہ کی توفیق نہیں ہوگی اسی طریقے سے اس جانور کی پانچویں صفت یہ ہے جو ایک حدیث کے اندر جسے امام احمد رحم اللہ مسلم احمد میں نقل کرتے ہیں 
علامہ احمد شاکر رحم اللہ اس حدیث کو قابل اعتماد قرار دیتے ہیں اس حدیث کے اندر ہے کہ اس جانور کے ایک ہاتھ میں حضرت مس علیہ سلاۃ السلام کا وہ عصا ہوگا جس عصا کو لے کر کے وہ اپنا معجزہ ظاہر کرتے تھے چنان چہ حضرت مس علیہ سلاۃ وسلام مدین سے مصر کی طرف اپنے اہل و عیال کو لے کر کے واپس ہوئے اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نبوت فرمانی چاہی تو اللہ تعالی نے کہا کہ یا موسا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے موسا علیہ السلام کہیں گے ہادی عصائی یہ میری عصا ہے میں اس سے اپنی بکریوں کو چارے پتیاں جھاڑتا ہوں اس کے اوپر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے بہت سا کام لیتا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس عصا کو تو زمین میں ڈال دے جب موسا علیہ السلام نے زمین میں ڈالا تو وہ عصا سانپ بن گئی تو اس کے ہاتھ میں جانور کے ہاتھ میں وہ عصا ہوگی اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام السلام کی وہ انگوٹھی ہوگی جس کے ذریعے سے وہ جنوں کو اپنے قبضے میں کیا کرتے تھے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تخرج الدابہ دابہ جو نکلے گا تو اس کے ایک ہاتھ میں موسا علیہ السلام کی چھڑی ہوگی جس سے مومن کے چہرے کے طرف اشارہ کرے گا تو مومن کا چہرہ چمکتا ہوا ہوگا اور سب کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ یہ مومن ہے اور جو انگوٹھی دوسرے ہاتھ میں ہوگی اس سے کافر کے چہرے کے اوپر مہر لگا دے گا جس سے اس کا چہرہ کالا ہو جائے گا اور اسی حالت میں لوگ ایک مدت تک زندہ رہیں گے تو اس جانور کی یہ صفات ہیں البتہ اس کے کام سے متعلق بات آپ کے سامنے واضح ہو گئی کہ اس کا کام یہ ہوگا کہ وہ مومن کے درمیان اور کافر کے درمیان فرق کر دے اب لوگ اس دنیا میں زندہ رہیں گے ہر آدمی جانے گا کہ یہ مومن ہے اور ہر آدمی جانے گا کہ اس کے ماتھے کے اوپر مہر لگ چکی ہے اور یہ کافر ہے یا اس کے ماتھے پر مہر لگ چکی ہے یہ فاسق اور فاجر ہے اب کبھی توبہ نہیں کرے گا چنانچہ امام احمد حمبر رحم اللہ اپنی کتاب مسند احمد میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تخرج الدابہ وہ جانور ظاہر ہوگا فتح سے مناس اللہ خراتی میں ہم لوگوں کی پیشانی یا لوگوں کی ناک کے اوپر مہر لگا دے گا یہاں تک کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گے ایک ہی دسترخوان کے اوپر لوگ کھانا کھائیں گے یہ مومن ہوگا یہ کافر ہوگا آج ہم چار پانچ آدمی ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کے ساتھیوں کھانا کھاتے ہیں لیکن کسی کو نہیں معلوم کہ کون آدمی نیک ہے اور کون برا ہے کسی کو نہیں معلوم کس کا خاتمہ ایمان کے اوپر ہوگا اور کس کا خاتمہ کفر کے اوپر ہوگا لیکن اس وقت جب ایک دسترخوان کے اوپر بیٹھیں گے تو ہر انسان جان جائے گا کہ یہ مومن ہے اس کا خاتمہ ایمان پر ہونے والا ہے اور یہ کافر ہے اس کا خاتمہ کفر کے اوپر ہونے والا ہے یہاں تک کہ لوگ خرید و فروخت بھی کریں گے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص ایک اونٹ خرید کر کے ایک جانور خرید کر کے ایک گا یا بھینس یا بکرا خرید کر کے لائے گا لوگوں کو جب وہ پسند آئے گا تو لوگ اس سے پوچھیں گے یہ جانور تم نے کس سے خریدا ہے یہ جانور تم نے کتنے میں لیا ہے اور کس سے لے کر کے آئے ہو تو وہ کہے گا اشترئی تو ہو من احدل مخطمین اس جانور کو ہم نے فلا شخص سے خریدا ہے جس کے ناک کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے یعنی مہر لگی ہوئی ہے کہ اب وہ ایمان نہیں لے آئے گا تو علا کل حال کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں کہ قیامت کی بڑی اہم نشانیوں میں سے ایک نشانی ایک عجیب الخلقت اور قدرت کے عجائب میں سے ایک عجوبہ جانور بھی نکلے گا جو لوگوں سے گفتگو کرے گا یہیں پر ہمارے ان بھائیوں کی بعض غلطیوں کا احساس ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ یہ جانور جانور نہیں ہوگا بلکہ آج کل جو خطرناک جراثیم اس دنیا میں پائے جاتے ہیں وہ ہوگا حالانکہ یہ بات قرآن کی سراحت کے بالکل خلاف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہی دا وکال قول علیہم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب لوگوں کے اوپر ہو جائے گا تو اخرج نہ لہم دا بتم من الارض 
ان کے لیے ہم زمین سے ایک جانور نکالیں گے تو کل مہم جو ان سے باتیں کرے گا کیا باتیں کرے گا انا سکان بھی آیا تینا لا یوقنون کہ لوگ اللہ تبارک و تعالی کی نشانیوں پر اللہ کے احکام پر ایمان نہیں لاتے تھے ہماری مجلس آج یہاں پر ختم ہوتی ہے اگلی مجلس میں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نئی نشانی ایک نیا عنوان لے کر کے آپ سے ملتے ہیں تب تک کے لیے ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں سبحان اللہ مبی حمدک اشد اللہ 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 انت استغفر کا و اطوب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ